What's up mga tito and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Sale Channel. Yan, ngayong gabi. Yan, pagkukwentuhan natin ha. Weekend sale na naman. Mukhang uh, may, si Bitcoin ay magpapashopping na naman. Sisilipin natin yan. Kasama yung Ethereum, Solana, AVAX at yung VeChain. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga tito and titas, just in case, just in the case na naligaw lang ho kayo dito sa ating channel, Tito Vlogs Crypto Channel, second channel natin, pinagkukwentuhan naman natin dito anything and everything about cryptocurrencies. Yung mga papunta ng moon at yung mga lumagapak galing sa moon. Yan. Yeah. Huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe button dahil uh, every Monday to Friday, pag sinama nyo yung all sa notification bell, makakasama kayo sa live tambayan natin. May live stream ho tayo. 11. O, gawin na natin. 11. 11 tayo madalas pumapasok. 11 a.m. to 12 noon. Monday to Friday ho yan. Pwede nyo pasilip yung mga coins na minamanok nyo. Pwede kayong makipagkulitan. Siyempre, sa lahat ng mga tambays natin. Yun ang kagandahan dyan. Ha? Mas ma maraming tito moves pagka live stream. Pero pwede nyo rin naman panoorin yung replay noon. Ha? Para yung team replay bombers natin na bumobomba ng like. Samahan nyo na rin. No? Pati yung team, no skip ads na nanonood naman ng ating commercial. Yan. Pasok muna natin. Mabilisan tayo. Nalaglag si Bitcoin. Ang news dahil nalaglag ho ito yung sa China. No? Na, di ko lang na-research pa dito pero nakita ko na sa, dyan, sa Discord natin. Updated, di ba? May nag-post nag na po. Nagaling nga daw dyan sa China na naman. <laughs> uh, lahat daw ng uh, cryptocurrency tra currency transactions are deemed illegal Yan ang sabi ha Mga tito and titas So bumagsak tayo Plus crash na naman si BTC Pero ngayon mukhang binobomba na no? Nag-low tayo ng uh, I think 40,600 area tayo kanina Ngayon ay magpa 42,000 na ulit tayo ha mga tito and titas but la, let's see kung ano ang uh, ano ang kapalaran <laughs> ano ang kapalaran natin matindi si China eh, no um, fundamental wise bago natin silipin yung technical wala naman hindi ho nagbago no uh, bitcoin limited pa rin ang supply kahit naman uh, ay ayaw ng China yan ay uh, limited pa rin ho ang supply ng bitcoin no and not everyone not everyone in this planet uh, exclude muna Kung ayaw ng China, exclude mo na yung mga countries na may ayaw kung ilan man yung population nila, no? Not everyone could have at least one Bitcoin, no? Alisin na natin yung China. O, kahit na, yung 21 million na lang, ilan lang ang magkakaagaw-agawan ho dyan, no? Mga tito sa tito. Ganong kasimple lang. Ganong kasimple lang, no? That is why yung mga ganito mga fad, no? Um, kung naiintindihan natin yung fundamentals talaga ng Bitcoin, no ano yung uh, sinosolve nito yung scarcity network effect yung technology behind it mm -hmm. yung mga ganitong dips are opportunities to add to your bodega alkansha style no lalo na kung hindi naman sanay masyado mag technical analysis no wala pa rin tatalo no for me dun sa alkansha style so ngayon silipin na natin yung technicals uh, kung matatandaan niyo po kagabi meron tayong falling wedge no kaninang umaga sabi ko palpak yung pulling wedge siya binastos eh oh ayan po eh oh diba binastos yung pulling wedge oh ayun no yung binalik do akala ko nga ibe break out sa taas kasi nalaglag na ho dito kahapon eh no? kaya pull of surprises talaga si bitcoin kumbaga challenging siya na timingan talaga no, so masisihulo niyo kung ta-timing niyo. Lalo na no kung hindi kayo sanay sa technicals, no. So kita niyo po ito, no. Fake out pala eh, no. So falling wedge tayo. Kala ko nung tutuluyan na to, binalik tayo tapos saka tayo bin rate. 'Di ba? Ang falling wedge ho ay is, is a bearish, ah, sorry, sorry. Falling wedge no, rising wedge pala to. Ang rising wedge ho is a bearish pattern, yung paakyat na yan. Ang target ng mga wedge is yung dulo ng wedge, ha, mga tito sa titas. So, yung bottom ng wedge, 
So ito yun, which is ito, tong area na yan kung saan tayo nagsimula. Ayun po, tinamaan na natin yung target nung rising wedge. No? Itong rising wedge, yung mga chart patterns, yung mga nag-avail uh, ng ating uh, practical charting, mga tito sa titas, nandun ho yan, yung iba't ibang mga klase. Common lang naman, hindi na natin sinali yung mga, para hindi maguluhan, yung mga common patterns lang na medyo mas madadaling intindihan. Pinakamahirap na nga yung head and shoulders, eh, na para sa akin. Ha? Pero yung mga wedge, yung mga triangles, nandoon ho sa practical charting yan. Kaya kung gusto nyo maka-avail nung, uh, eh, ba't yan? Ba't yan? Ba't practical charting? Eh, dito tayo, pupuntahan natin itong uh, website nung kakambal ni Tito. Ayan, oh. Tito Vlogs. Si Tito Vlogs, Tito <laughs> At ho, yung practical charting webinar natin ha mga tito sa ditas Hanggang mamaya na lang Nako, meron na lang kayong dalawang oras Alas 12 ng gabi Hanggang alas 12 na lang ho Manila time Tatanggapin natin lahat ng mga Magre-register na mag-send ng toast gas ha Tapos before 11am tomorrow Lahat ho na magpapadala ngayon Kasi hindi na natin mapaprocess yan Pag bukas na ho ng umaga no? Lahat na magpapadala 11am tomorrow Papadala ko naman po sa inyo yung link para mapanood niyo before kayo mag-join ng Q&A ha mga dito sa tita. So importante na panood niyo na muna to ha bago kayo pumasok sa Q&A natin. So cut off natin 12 uh, midnight no today September 24. After po diyan next batch na, next month na ng uh, Q&A. Pero pwedeng-pwede niyo pa rin panoorin. No? Kunin niyo na yung advance kasi 45 days naman na access nito eh. Kung hindi pa masyadong nakakaintindi sa stocks at crypto, yung paliwanag nga natin eh. ba? Diba? Yung uh, cold hard truth kasi, yung mindset. So kahit nalalaglag, diba? yun ang importante na intindihan mo. Ano yung purpose mo? Bakit mo ba binibili itong Bitcoin na to? At bakit mo ba siya gustong gusto? Diba? Meron kang purpose. So nandun yan sa cold hard truth naman. Ha? So balikan natin. Uh, mamaya na yung... Uh, <laughs> Dami ko tabs na nakabukas. Ah... <laughs> uh, So na hit na natin yung target natin ha. Hourly chart ito kaya ito napakabilis gumalaw no kasi hourly chart ang ginagam ang ang gamit natin ngayon ha. So ito mabilis ka magsuswing dito. Mm, pwedeng gamitin sa short term trades ito no kung mag- marunong kayo magswing ng futures, breakout, uh, bounce play no yung nandoon din sa practical charting actually eh no. You can try itong sa 1 hour time frame kay titingin ha mga tito sa titas. Ngayon, sa 4 hours, silipin natin bago ko ituro yung 1 day. No? Sa 4 hour chart natin, simple lang naman ano, sa practical charting, yung mga indicators natin. Itong uh, MACD natin, pag yumuku po ito sa 4 hour, nakakiss ho yan ngayon. Ha? Ayan, nakakiss to. Ha? Pag uh, nag-cross ho yan, bababa, probably baka bumaba tayo ha? dito sa... Pwedeng i-retest tong 39 or 38 area Yung low na Itong low na to Or pwedeng a little lower pa Pwede pa bagsakan niya Depende Depende kung gano'ng kalalim to Sa 4 hour ho yan ha. Puntahan natin yung 1 uh, day chart Itong daily chart natin Natatandaan nyo I think few weeks ago Ito, ito yung macro no? Kaya tayo uh, Yamo siya Yamo lang siya Yamo lang siya malaglag No? As long as nandito pa rin sa loob, okay lang kahit may noise. Okay pa tayo dyan. Diba? So kung malalaglag siya at magkakaroon siya ng noise katulad nito, 29K, diba? hindi naman magto-29 yan. Probably somewhere here, 35. Ito ho. Ito. Sa itaas nitong... Bakit naging green na ito? Ah, ito, ito, ito. Uh, yellow. Yun. Sa itaas, sa isa itaas ng konti nito, ito ito, ito yung dating resistance, di ba? Pwede yan na magiging support natin kung sakasakaling malalaglag. So, just be prepared for this just in case 35.8 area, mga tito sa titas. Kung uh, matibay naman tong retest natin dito sa green, ox na tayo dyan at mag-bounce na tayo, let's say final na, sabi nga ni Tito Junak sa Elliot Wave na ABC correction pattern niya, 38,000, 38, 39, no? yung corrective wave. So, kung tama din yon sa, sa Elliot Wave, eh, pwede tapos na rin tayo dito. Nire-retest lang natin ngayon week. Diba? But at some point, uh, we we will uh, bottom out, no, mga titos and titas. And eventually, we will break the highs. Yun ang macro. Yun ang macro. Para hindi ho kayo, 
<laughs> anyare, anyare. Sel na ba? Sel na. <laughs> Hindi kayo nagpapanik, ha, mga titos and titas. So, ngayon, um, isa pa na gusto nating i-highlight dito. So, hindi nga natin ini-expect na i-break ito. No? So, nag-throwback. Tapos, malapit na naman kasi tayo dito. So, nag-throwback na naman tayo. ba diba? Mahilig sa throwback ito. Matagal tayong nagkakita ng support dito sa dotted line sa gitna po nitong triangle. No? Yan yung nag-aka-support natin. And eventually, bumigay. Magiging resistance natin yan. So, ngayon, one day ho ito. Ha? So, naging resistance din natin nung pabalik tayo. Nung bumigay siya, resistance. So, ngayon, we are trading dito sa lower bot lower part ng triangle. Sa Patreon natin, last time, mga titos and titas, pero ipapaalala muna ni Tito, ha? Rated KKBB pa rin tayo. No? So, if you are a macro... Uh, trader, hodler, no, alcancia style budigero, no. Uh, itong area ho, yung lower part ng triangle, oh, yan dito, yan sa area na yan. Diyan mas masarap maghipon. Dito sa area na yan. Dito, sabi nga natin yung actually dito dito natin ginawa yan eh, yung unang post natin sa Patreon. Matagal na yun, July pa, no. Lagi hong ganyan ang uh, tinuturo natin ina-identify natin nasan yung pwedeng buy zone, saan yung bodega zone. Diba? So, ibig sabihin, pag nandito, buyer ka dyan. Huwag ka magtapon dito. Diba? Kung, again ha, kung kayo ho ay budigero. Diba? Huwag ka magtapon dito. Diba? Pag nandito, yan, yeah, sige, okay lang. Nag-iisip ka magtapon, eh, magtapon ka dyan. <laughs> Sa taas. Diba? Dito, buyer ka na kasi prone to whipso ka na pagka dito ka pa nag-exit eh. Diba? Sa ilalim nitong line na to. Kasi eventually, lalag, lalabas din po ito. Ng mga tito sa tita sa So, that's our macro. Sa weekly natin, saan tayo maganda mag-close? Saglit lang, ha? Alisin lang natin itong magulong linya na ito. Sa weekly chart natin, sinasalo pa rin tayo nung ating red line. Ayun po, no? yung red line. So, if we will close, whether jaan or dito sa ilalim na to, ah, hindi pala. Pag sa ilalim pala tayo, baka mag-cross yung MACD natin. Ha? So, pag nag-cross, mata pag nag-cross mo to, baka matagal lang tayo. Minimum nito, isang buwan. Naku, kasi four week, four weekly, eh, no? Minimum isang buwan, nagko-conso tayo. Ayaw, gusto nyo ba yun? No? Ayaw. <laughs> matagal-tagal, no? Matagal-tagal pa ho. But uh, let's see, no? There are some analysis na mas magagaling sa atin 'yon. They are seeing yung yung rally by uh, last quarter this year. O, isa bagay kung isang buwan na magko-consult, mag-close nang ganyan, may November, December ka. Anything can happen talaga dito sa BTC, but we still remain yung ating call na we are still in a bull run. We still in a bull market, no? Nothing has changed. Uh, sa macro no yung presyo lang yan nagbumababa tumataas-taas din <laughs> konti uh, yan po no mga tito sa tita sa Bitcoin Ethereum yung uh, hari ng alts kamusta naman mga Ethereum natics natin uh, weekly to oh, parang hindi maganda yung weekly chart ni Ethereum ah. kung magko-cross to no Dinisin lang natin. Halos naging similar tuloy sila ni Bitcoin sa sa weekly chart. No? Dapat to malapit na sanang uh, mag-breakout. Kala natin mauuna. Pero let's see. No? Let's see. So, so far, intact yung trend line ni Ethereum. Sa weekly, tignan mo naman. No? Dito ko pa hinugot yan. Last year. No? December pa yan. Weekly. So if you look at the macro, hindi ka aakabahan eh. Pag macro tinitignan mo, tapos naiintindihan mo yung project ng Ethereum, no? Sa daily chart po ni Ethereum, kung tama ho yan, so nagme noise na naman tayo. Ayun pala, mas maganda nga ito kaysa kay Bitcoin. Kasi ito, tina, sa daily chart, oh, ne, sasaluhin pa tayo ng 200, eh. Di ba? That's why, eto, ay kita natin. Ito maganda ho dito, no? Yung 200 moving. Ayun. 
So, sasaluhin tayo nito. Eventually, magtatagos ng konti yan, but we will bounce. No, we will bounce. There's a really a possibility. Yung ganito pa lang itsura ng... Ngayon ko lang tinakita ulit na ganito, no? Yung ganito pa lang itsura ng chart, may possibility talaga na mauna to. No? Kasi mas... Tingnan mo, no? Konting ano lang po nito, trading above all the lines na to, eh. Kasi hindi naman tayo yumuko dito pala sa... Hindi nag-intersect, no? Dito sa pink line. Yung mga MAs natin na, na shorter time frame. Uh, yeah. One day to. Atras pa tayo ha, mga tito sa tita. So, halos na andyan na rin to. Malapit na, malapit na to sa bottom niya. Mga, kung pwede na rin yan. 2.6 o a little lower than this. Two, uh, teka, linawi natin ha, para magkaroon ho kayo ng idea. Pero, nand, for me, nandito na sa eto, itong area po na to. Ano ba to? Dati niyang resistance. Ayan. Yan ang support niya. So 24 hanggang 26 area, 'di ba? Ito po. Yan, 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 yan area na yan. 24 to 26. Oh, nandiyan na. Konti na lang yan. Nag-ano na nga yata kanina, nag 27 something ba? Parang tama ba ako? Hindi ako nagkakamali pa. Ano ba low kanina? Ay, 2733. Oh, nag 2733 na pala kanina eh. So, malapit na rin yan dito sa kanya pong support. No? Yan ho ang uh, macro ni Ethereum. Sa 4-hour time frame natin, so syempre ito, mas mga pang quicky quicky trade. Uh, ayun. Diba? So, may higher lows tayo, kaya tayo... Kailang, sa 4-hour, uh, for quick trades, para maging bullish ho ito, bumaba tayo, kailangan i-break natin pataas. Teka lang, ah, baka kasi may falling wedge siya. Eh. Usually, pagka ganito, baka may mga fall. No, yun, no? Baka may falling wedge na tayo. Eh. So, ang falling, kung tama ho ito, ha? Again, kung tama itong falling wedge natin, baka mamaya fake out ito, bumalik tayo sa taas, ha? Tama yung drawing natin ng falling wedge. Ang target ho niyan, bullish pattern yan, 3.9, yung top of the wedge. No? So, pwede nga na maging target natin. Kung tama, ha? baka sineshake out lang tayo nito. Eh. Mga noise lang to. Eh. Valid pa rin. For me, valid pa rin yan. Uh, sa so one hour, no? so may falling wedge. Aba? Tingnan natin. Kung, uh, ayo mas maganda talaga. Mas marami talagang pattern sa, four, uh, sa one hour. So, mas maganda yung pattern niya sa one hour na falling wedge. Ito po, mga tito sa titas. Ayan. So, may falling wedge tayo. So, pero, with this, we can still, 1 hour to, no? 1 hour. Pwede pa rin tayo umabot dito sa dulo. Uh, ano ba to? October 4. Matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa. So, pwede pa rin tayo magganyan dito, ha? Dito sa falling wedge. So, pwede ka pa rin dyan bago ka mag-break ng ganun. So, regardless kung saan Mag, anong area magbe-break sa sa bottom o dito bandang baba ang magiging target is yung top pa rin naman ito pa rin yung target natin ang masaya yan ano mangyayari pag bi-break natin yan yan naman po ang Ethereum Solana malakas pa ba si Solana ito naka ano ba ginawa ah naka bounce play pa ako kanina rito sa sa ating futures casino uh, oh, na dalip ito usually ho kasi Although kailangan pag bounce player do sa practical charting, di ba? Sabi natin pag bounce player, kailangan atapang atao ka, di ba? Kasi nalalaglag eh. <laughs> nalalaglag to. Sa so 1 hour 'yan, inabangan natin somewhere here dito sa bounce, no? So ang pasok mo niyan somewhere dito na. To, 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 area na 'yan. So makikita mo kasi, uy, needle na 'yung sumunod na candle. Oh, pwede na kasi hindi na siya bumaba dito. No? So bounce, it's a bounce play. Pwede na rin, again ha, oh, hindi mo po masasabi kung magre-reverse yan. Kaya importante, ako doon sa practical charting, yung apat na klase. Applicable na applicable to mga nangyayari rito. Apakaraming opportunities, mga titos and titas, kung marunong lang kayo mag-chart. Uh, Solana, meron pa, resistance natin to, it's ha, yung EMA 13. Ayan, pati ito, so yan. So, since bounce play lang yon, pagka nauntog dito, pwede, baka pwede pa tayong bumaba. Let's see if we can establish a support. Ano ba itong tinitignan ko? One hour chart to, ha? A support here. No? 
kung makaka-establish na tayo ng support dyan sa area po na to. Pagawin nga natin na green to. Kasi kung maka-establish na tayo ng support dito kay Solana, eh, oh, ayos na. Diba? Ayos na, buto-buto. Oh, kung bumaba man siya dyan, basta huwag niya nang tatagusin to. Itong rectangle na to. Um, four hour tayo. Four hour tayo. Quick, quick play lang ho pagka one hour chart ang gamit natin. Ha? Four hour. May downtrend to eh. Tinitignan ko kanina eh. Downtrend, downtrend pa rin siya ha, si Solana. So, bounce lang. Malamang, malamang bounce to. And we probably we will retest. Especially, no, nag-cross. Mukhang pa-cross to. 10 o'clock on 12. Mag-cross yan. Expect a retest nito. Kung tumagos ho ito, ito susunod natin. Ha? 114. Tignan natin. Mag-double bottom ka na ba dito sa 114 ha, si Solana. Sa daily chart ni Solana... Still on a downtrend. Okay. So, let's see kung makakahanap tayo ng bottom sa 140 area. So, lana. Sabi nga natin nung nakaraan, di ba? It will coincide dito sa pag-akyat nitong blue line. So, probably, ito yung bottom. Itong blue line na yan. Yan, blue line. Next natin, AVAX. Ito, paakyat din to kanina eh. Tignan mo nga naman, ano. Hinuhugot talaga eh. Oh, daily chart to ito na AVAX, oh. Parang walang ka shake out shake out. Down lang ng 3% ngayon na lakas. No? So kung nakasa lukas sa ito, halos i-touch yung M pero sa 4 hour halos i-touch yung EMA 13 ah, sa 1. So uptrend kabalik tara man ni Solana, parang ito naman ang pumapalit kay Solana ngayon, di ba? Si Avax naman. So 4 hour chart. Parang kiss lang 'yo. Eh, oh. Let's see ha kung kiss na po ito. So, probably, tapos na yung correction natin. We'll see another high kay AVAX above 80 na to. Next nit, ang tapos nito. So, pag, uh, let's see kung mabibreak ito. We'll see another high na. Kay AVAX, ang galing din ng taga-drawing nito. Ngayon, kung uh, magko-cross yan, konso ulit tayo. Kasi may, may, da, may 4 hour to, ha? may downtrend ho tayo dito. May downtrend tayo dyan. So, hanggat hindi na be-break yan, eh, allows pa. No? So, kailangan i-break niya yan. Either ngayon na, pa ganon, or balik tayo dito sa trend line. Balik tayo sa 1 hour. Ayun. O, pa-atras tayo sa 1 hour. Sa 1 hour, parang tutuluyan na eh. MACD, no? Pakambyo na eh. No? So, parang tutuluyan yung... Ayun na. Pinipinahan na pala sa 1 hour, no? Pag na-break natin yan, tatargetin natin 79, ha? Ito, ito naman, candidate naman to sa breakout play. Diba? So, uh, nandun sa practical charting is the key. Nandun, tinuturo natin, diba? O, yan naman, breakout ka naman. Magbe-break naman siya dito sa trend line na to. Diba? Diyan ang sok pa. Eh, pamano? <laughs> Tapos na ba? Hindi pa may, may B-chain pa pala na mga dito sa ditas. B-chain! Uh, short term yung mga 1 hour ha? mga tito sa tita sa pangit ng chart nito <laughs> ano ngayari dito kay BJ ng pangit ng chart kanina ko pa iniisip ano pattern wala eh alaws eh no laglag lang ng laglag eh mhm Tignan natin kung uh, gagana to 1 hour po ito, no? Tignan natin kung gagana yung symmetrical triangle. Kung gumana, goods. <laughs> uh, basta hindi tayo tumagos dito, di ba? Sa so, 4 hour po, impossible na po na symmetrical triangle. Bumabad tayo, no? Tapos isang, isang red card dila sa 4 hour, 7%, no? Magkakaalaman din tayo kung kiss lang to, talbog ulit tayo dito sa loob ng triangle. No? So, yung mga patterns na yan, nando sa practical charting natin. Ha? Mm -hmm. One hour to, ah. Ah, ito pala yung tinitignan ko, hinahanap ko. MACD. Hindi pa kasi conclusive itong MACD na ito, eh. Kung kakambyo, eh. 
No? So, kaya may, sabi natin medyo parang <laughs> sa short term pangit itsura. Sa longer long long term, let's see. Aha. Mhm. Pangit din. <laughs> Di <ba> ito din? <laughs> Ay, BJ na. Pero maganda yung project, no? Pangit lang yung chart. Yung ugat. Ah, ayun. Oo, oh, oh. ayun. No? Talagang pangit talaga siya gumawa ng chart. Katulad nito, no? May mga void siya dun, eh. Oh. Katulad nyo nito. Yan, ito. Baka iyan yung ulit, ha? Pag bumaba si Bitcoin, bagsak ulit ito. Laglag to, it's ulit na si B-Chain. Baka bumalik to ng 50, 50 cents ba dati to? 50, 60 cents. Laking bargain. Galing ng 15 dollar to. O, galing ng 15, no? Kung babalik na 6. Lowest, 8, 50% retrace. 50% correction. Pero malaki na yan, yung 50%. Let's see kung magpo-form tayo ng higher highs, ha? Medyo naging bearish si... Hindi naging bearish. Naging, me, hindi medyo. Naging bearish talaga si B-Chain because it's trading below all the lines, no? Sa daily natin. Let's see kung mag-hold mag to, okay na. Pag hindi, mag-hold ho yan, okay na eh. Yung area na yan. Pag hindi nag-hold yan, eto next. Dito tayo kukuha. Ayan. This could probably our next support, no? Yung area po na yan. So, kailangan mag-hold siya. Ha? Dahil pag hindi, ito na. Malalim-lalim to. Yung 57 area, mga titos and titas. Ha? So, yan na muna. May papano, mga titos and titas. Sana po napindot yung like button at yung subscribe no para ma-update kayo lagi dito sa ating tambayan. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!